Chile y Perú han tenido importantes compromisos económicos, pero la historia de conflictos territoriales sigue presente. En este video vamos a analizar cuál ejército está mejor preparado en términos de calidad. Me gustaría, si este video te gusta, te suscribas al canal. Así que antes de empezar, te invito a que lo hagas. Aviones de combate. Chile. La Fuerza Aérea es ampliamente reconocida por su avanzada flota de aviones de combate, la cual destaca por la integración de tecnología de última generación y la capacidad de operar en una amplia variedad de misiones, desde superioridad aérea hasta ataques precisos contra objetivos terrestres. Chile posee un total de 46 aviones F-16. Estos distribuidos de la siguiente manera, 36 F-16 MLU y 10 F-16 Block 50. Estos cazas están equipados con el radar AN-APG-68B9, que ofrecen un alcance de detección de 300 km y capacidad de seguimiento y ataques a múltiples objetivos. Los F-16 cuentan con distintos misiles aire-aire como el AIM-120, C-5 y el C-7. También posee misiles AI-9 Sea Wonder para enfrentamientos de corto alcance y disponen de misiles aire-tierra AGM-65 Maverick, lo que refuerza su capacidad de ataque a objetivos en tierra. También posee los F-5 Tigre 3, aunque son modelos más antiguos, los F-5 Tigre 3 han sido modernizados con el radar Elta el m 2032 b y con misiles Rafael Python 3 y 4, mejorando así su efectividad en el combate cercano y aumentando su vida operativa. También opera los Super Tucano, más de 22 aviones Super Tucanos utilizados principalmente para el entrenamiento avanzado y misiles de ataque ligero. También posee dos poderosos Boeing E3 de Sentry. Estos aviones proporcionan capacidad de alerta temprana y control aerotransportado con un radio de detección de 650 km, permitiendo a la FACH tener una ventaja táctica al detectar amenazas antes de que éstas puedan comprometer su defensa. ¿Te apasiona predecir el futuro? En Futur tenés la oportunidad de hacer apuestas en eventos futuros, como en áreas como política, finanzas, deportes y mucho más. En la plataforma de mercados líderes vas a poder beneficiarte de la sabiduría de la multitud y mejorar tus pronósticos con el poder de la inteligencia colectiva. Puedes participar con dinero ficticio o con dinero real, apostando en más de 700 mercados activos que se actualizan todos los días. Por ejemplo, ¿Crees que Argentina puede convertirse en un socio global de la OTAN en este año? Actualmente, además de sus miembros, la OTAN mantiene un programa de cooperación de asociación individual con 32 países. En abril de este año, Javier Milei envió una carta solicitando la asociación global similar a lo de Colombia. Este mercado, en Futur, busca predecir si Argentina logrará este estatus antes del 31 de diciembre de 2024. Si crees tener la respuesta, Puedes apostar en estos eventos futuros y poner a prueba tu conocimiento. Unite a Futur y aprovecha la oportunidad de transformar tus predicciones en ganancias. Ahora pasando a la Fuerza Aérea del Perú, la cual mantiene una diversa flota de aviones de combate de diferentes generaciones y roles, como los Mirage 2000P. Perú opera 11 cazabombarderos Mirage 2000P equipados con radares y sistemas de armas adecuados para su rol de defensa aérea. Sin embargo, en comparación con los F-16 de Chile, estos aviones presentan limitaciones en cuanto al alcance de radar y capacidad de armamento. Sukhoi Su-25 Con un aproximado de 18 unidades en servicio, estos aviones están optimizados para misiones de ataque a tierra, equipados con misiles antirradar KH-58, son efectivos contra defensas aéreas y objetivos terrestres fuertemente defendidos, pero carecen de capacidades avanzadas de combate aire-aire. También posee una flota de aviones A-37B y KT-1P, utilizados principalmente para entrenamiento y operaciones de apoyo táctico, aunque son versátiles, su capacidad de combate en comparación con los Super Tucano es limitada. En capacidad de superioridad aérea, Chile mantiene una gran ventaja significativa a los F-16, que están equipados con mejores misiles que los Mirage 2000P. 
en diversidad la flota chilena que incluye casas, aviones de ataque ligero y sistemas de alerta temprana, ofrece una mayor capacidad de respuesta en diferentes escenarios de combate. Y en aviones de apoyo a tierra, aunque los Su-25 son efectivos en misiones de ataque a tierra, Chile compensa con los F-16 y los Super Tucano que también tienen capacidades de ataque al suelo significativas, aunque los F-16 se destacan más por su rol multifuncional. Este punto se lleva a Chile, el cual obtiene la categoría de aviones de combate debido a su flota más moderna y mejor equipada y más versátil. Defensa antiaérea. Chile ha desarrollado un sistema de defensa antiaérea y moderno y altamente integrado, diseñado para proporcionar una defensa en profundidad contra amenazas aéreas en diferentes altitudes, como por ejemplo con los sistemas NASAM-2. Estos sistemas son uno de los pilares de la defensa antiaérea chilena, utilizando los misiles AIM-120, conocidos por su capacidad de combate de más allá de su alcance visual. El NASAM ofrece una cobertura efectiva contra aviones, helicópteros y también con la capacidad de integrarse con radares y centros de comando para proporcionar una red de defensa antiaérea cohesiva. Misiles Mistral Son misiles de corto alcance guiados por infrarrojos utilizados principalmente para la defensa de puntos estratégicos como bases aéreas y unidades móviles. También posee los cañones antiaéreos Oberlincoln y los Vulcan M163. Perú, por su parte, tiene una defensa antiaérea que es diversa y se compone de una mezcla de sistemas modernos y también antiguos, proporcionando una defensa algo balanceada para proteger puntos estratégicos. Posee los S-125 Pechora. Estos sistemas de misiles de medio alcance con capacidad para atacar aviones a una distancia de hasta 25 kilómetros y una altitud máxima de 18 kilómetros. A pesar de que son un sistema antiguo, siguen siendo una plataforma efectiva si nos referimos a Latinoamérica. Cañones antiaéreos como los Z-Su-23 y los Z-Su-23-4. Estos cañones son efectivos contra amenazas a baja altitud, como aviones que vuelan bajo y helicópteros. Misiles de corto alcance, como los Shorts Javelin y los Sigla. Estos son sistemas que proporcionan una defensa más a corto alcance, especialmente para proteger unidades móviles y bases terrestres. En este también se lo va a llevar Chile, donde obtiene el punto en la categoría de defensa antiaérea debido a la superioridad notable que tiene los sistemas como el NASAMS. Estos proporcionan una defensa más moderna y efectiva en comparación con los sistemas peruanos. Tanques y blindados. Chile. El ejército de Chile tiene una flota moderna y bien equipada de tanques y vehículos blindados, lo que proporciona una capacidad sustancial de operaciones terrestres. Nos podemos encontrar a los mejores tanques de Latinoamérica, los Leopard 2A4. Estos tanques son una versión mejorada y adaptada del Leopard común, equipados con un cañón de 120 mm y sistemas avanzados de control de tiro y blindaje. También posee Leopard 1, aunque más antiguos y menos avanzados que los Leopard 2, los Leopard 1 pueden seguir siendo efectivos en el campo de batalla, especialmente en roles de apoyo. Están equipados con un cañón de 105 mm y son adecuados para enfrentamientos con vehículos blindados. En términos de vehículos blindados nos podemos encontrar al Mader 1A3, el compañero ideal del Leopard 2A4. Este vehículo de combate está armado con un cañón automático de 20 mm y es capaz de transportar tropas a la línea del frente bajo protección blindada. También puse los Mubak Piraña con una amplia variedad de configuraciones donde proporciona una plataforma flexible para transporte de tropas, mando y control. Por otro lado, Perú posee a los T-55, tanques de origen soviético, robustos, pero están desfasados en comparación con los modelos más actuales. El T-55 tiene un cañón de 100 mm y ha sido el pilar de la fuerza blindada peruana durante décadas. Aunque algunos han sido modernizados, su efectividad sigue siendo limitada frente a tanques más modernos como los Leopard 2A4. Así que podemos decir que puede pelear con los Leopards 1, pero Leopard 2 se lo come crudo. AMX-13. Equipados con un cañón de 75 mm, es más ligero y maniobrable, pero carece de la protección y potencia de fuego para enfrentarse a tanques modernos. 
También en vehículos blindados posee a los BRDM2, vehículos de reconocimiento blindados armados con una ametrallada de 14,5 milímetros. Su rol principal es la exploración y reconocimiento. Humvee, utilizados principalmente para el transporte ligero y misiones de apoyo logístico, son versátiles y altamente móvil, pero carecen de blindaje necesario para roles de combate directo. También hay que aclarar que Chile posee a los Humvee. En este, este punto, claramente lo va a llevar Chile debido a su flota superior de tanques y vehículos blindados. Ahora, pasando a otra categoría importante, tenemos a la artillería. Chile posee lanzacohetes múltiples de, de fabricación nacional, como los SLM FAMAE, sistemas desarrollados que permiten el uso de cohetes guiados y no guiados, proporcionando una capacidad de ataque rápido y efectivo a distancias significativas. También posee los LAR-160, lanzacohetes de origen israelí que pueden disparar salvas de cohete a una distancia de hasta 45 kilómetros. Obuses autopropulsados M109A5 que ofrecen movilidad y una alta tasa de fuego, además de contar con sistemas de control de tiro modernizados. En obuses remolcados podemos destacar los Soldan M71, obuses de 155 mm que pueden ser desplegados rápidamente. Por otro lado, Perú tiene distintos sistemas de origen ruso y occidental. En lanzacohetes múltiples tiene los tipo 90 BM y los BM-21. Esos son sistemas de versiones del clásico BM-21 Grad con capacidad de lanzar salvas de cohetes no guiados de 122 mm. Tiene los obuses M109, al igual que los chilenos, pero los A2, una versión más antigua del obús M109, aunque siguen siendo funcionales. En obuses podemos destacar los D30 y los M46, obuses de 122 milímetros y un cañón de 130 milímetros. 